குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்லோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஹெச்டிஎம்எல்லோட பேசிக்ஸ் டேக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல்ன்றத கண்டுபிடிச்சவர் வந்து பேர்னஸ்லி அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் ஸோ நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒனில் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஹெச்டிஎம்எல் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிஎம்எல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷனாக நம்மளுக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வெளியே வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் எப்போவுமே வந்து ஆண்ட்ராய்ட்னாலுமே வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல்லையும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு அதை பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு தான் வந்து வேர்ல்டு வைடு நல்லா ஒர்க் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னோட அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் இப்போ நம்ம இந்த பீரியடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் தான் ஸோ அடுத்து அதோட ஓவர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு கூகுள் போகிறீங்க கூகுளில் போயிட்டு ஃப்ளவர்ன்னு ஒன்று சர்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ சர்ச் பண்ணால் நிறைய சஜஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த சஜஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் இப்போ ஃப்ளவர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸு ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டில் வருது அப்படின்னா ஸோ அந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அந்த ப்ளூ கலரில் ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வேறு ஒரு பேஜுக்கு போகும் அதுதான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ மார்க் அப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வேறு லிங்க்குக்கு போகணும் அப்படின்னு அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் மார்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுதான் மார்க்கப் ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கூகுள் க்ரோம்கே உங்களுக்கு போய் காமிக்கிறேன் ஸோ கூகுள் க்ரோம் வந்துட்டோம் இங்கே நான் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணால் நம்மளுக்கு நிறைய சஜஷன்ஸ் வரும் அந்த சஜஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ளவர்ஸு விக்கிபீடியா ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்குது அது ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வேறு ஒரு பேஜுக்கு லிங்க் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ மார்க் அப்புன்றது ஆப்வியஸ்லி அந்த இந்த ஃப்ளவர்ஸை கிளிக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வேறு பேஜுக்கு போகுமே தவிர இந்த ஃப்ளவரெல்லாம் கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு பேஜ் லிங்க் ஆகாது ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸை கிளிக் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளுக்கு பேஜ் மாறும் அதுதான் வந்து மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஸோ இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஹைப்பர் டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரிஜினலாக இது எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு வெப் பேஜை டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு வெப் பேஜ் அந்த வெப் பேஜை டிசைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் க்ரியேட் பண்ணாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் இருந்தால் எப்படி ஒரு வெப் பேஜ் ஷோ ஆகும் இல்லைனா எப்படி ஒரு வெப் பேஜ் ஷோ ஆகும் அப்படின்னு ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஹெட்டிங் தனியாக தெரியும் பேராகிராஃப் தனியாக தெரியும் லிஸ்டிங் பண்ணோன்னா தனியாக தெரியும் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணோம்னா எல்லாமே நார்மலாக டைப் டெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஆகிட்டே வரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நவ் ஹெச்டிஎம்எல் இஸ் பீங் வைட்லி யூஸ்ட் டு ஃபார்மேட் அ வெப் பேஜ் நிறைய வெப் பேஜ் எல்லாம் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறோம் இது இந்த ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டேக்னால் என்னென்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டு இப்படி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெப் பேஜில் எப்படி தெரியுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இல்லாமல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஹெச்டி
உங்களுக்கு வெறும் ஒரு நோட் பேடும் ஒரு ப்ரௌசரும் இருந்தால் போதும் அந்த ப்ரௌசரில் நார்மலாக சிஸ்டமில் நம்மளோட டெஸ்க்டாப்லேருந்தே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதை ஆன்லைனாக கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது தான் நெட்டு தேவைப்படும் நம்ம ஒர்க் பண்ணி நம்மளே பார்த்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு நெட்டு தேவைப்படாது ஸோ இங்கே நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணனா நம்ம எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்போம் ஸோ அந்த சேவிங் கண்டென்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா சாம்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு கொடுக்குறேன் ஸோ சாம்னா சாம்பிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு அப்படி கொடுக்குறேன் ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இல்லாமல் இருக்கிறது இது ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸோடு இருக்கிறது ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டேகோடு இருக்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நார்மலாக நம்ம ஒரு ப்ரௌசர் எடுத்துக்கிறோம் ப்ரௌசரில் கண்ட்ரோல் ஓ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரௌசரோட ஓப்பன் ஸ்க்ரீன் வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள்னு இருக்கு இல்லையா நான் அந்த சாம்பிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த சாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டேகோடு இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைட்டில் திஸ் இஸ் டாக்குமெண்ட் டைட்டில் இருக்கு இல்லையா அது இங்கே இருக்கு திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் அண்ட் டாக்குமெண்ட் கண்டென்ட் கோஸ் ஹியர் ஸோ இது மூணும் வந்துருச்சு இப்போ இதே வந்து நான் இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இல்லாததை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி கொடுத்துட்டேன் சாம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் பாருங்கள் எல்லாமே லைனாக வந்துருச்சு திஸ் இஸ் டாக்குமெண்ட் டைட்டில் திஸ் இஸ் ஹெட் ஹெட்டிங் டாக்குமெண்ட் கண்டென்ட் கோசியர் இதுதான் வந்து நம்ம டேக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டேக் யூஸ் பண்ணாததுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிக்காக ஒரு சின்ன ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாக் டைப்புன்னு இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்லேயே வந்து இந்த ஆங்குலர் பிரேசஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் வந்து டேகு நீங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆங்குலர் பிரேசஸ் என்ன ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேகாக இருந்தாலும் ஆங்குலர் பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஆங்குலர் பிரேசஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் டேகு ஆங்குலர் பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் டாக் டைப் டாக் டைப் இஸ் நத்திங் பட் டாக்குமெண்ட் டைப்பு நீங்கள் கொடுக்க போகிற டாக்குமெண்ட்டோட டைப்பு என்ன என்னோடய டாக்குமெண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் இதுதான் என்னோடய டாக்குமெண்ட் டைப்பு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் என்ன ஹெச்டிஎம்எல் எந்த டேக் ஓப்பன் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு க்ளோசிங் ப்ளா டேக் இருக்கும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் கடைசியாக முடிக்கும் போது ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு முடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஹெட் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஹெட் டேக் முடிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கோசிய ஸோ இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் டேகுன்னு இருக்குது இந்த ஹெட் டேக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெட்டிங்கில் அதாவது டைட்டில் பாரில் வர இதெல்லாம் இந்த ஹெட் டேகில் கொடுப்போம் ஸோ ஹெட் டேகில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த டைட்டிலில் திஸ் இஸ் டாக்குமெண்ட் டைட்டில்னு இருக்கு இல்லையா இது எங்கே வரும்னா ஹெட்டில் வரும் டைட்டில் பாரில் வரும் ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லோட மெயின் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹெட் பார்ட்டு இன்னொன்று பாடி பார்ட்டு ஸோ ஹெட் பார்ட்டுன்றது வந்து ஃபுல்லாகவே டைட்டில் பாரை கன்சிடர் பண்ணும் பாடி பார்ட்டுன்றது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டை கண்டென்ட் ஸ்பேஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் டேகில் வந்து திஸ் இஸ் டாக்குமெண்ட் டைட்டில் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து ஹெட் டேகு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹெட்டோட சப் இது டைட்டிலுன்றது அதே மாதிரி பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணி பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே ரெண்டு லைன் டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் லைனு ஸோ ஹெச் ஒன்றுன்றது ஹெட்டிங் போல்டாக நல்லா பெருசாக வரணுன்றதுக்காக அந்த ஹெச் ஒன் டேகு மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் ஒன் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ஒன் டேகு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி பேராகிராஃப் டேக் கொடுத்துருக்காங்க டாக்குமெண்ட் கண்டென்ட் கோஸ் இயர்னு கொடுத்துருக்காங்க பேராகிராஃப் டேகை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு லைனுன்றதுனால உங்களுக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு லைன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேராகிராஃப் எப்படி வருதுன்றது உங்களுக்கு நல்லா விசிபிளாக தெரியும் ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஹெச்டிஎம்எல் டேகு ஓப்பன் க்ளோஸு ஹெட் டேக் ஓப்பன் க்ளோஸு பாடி டேக் ஓப்பன் க்ளோஸு ஸோ ஹெட் டேகில் மோஸ்ட்லி நம்ம டைட்டில் மட்டும்தான் கொடுப்போம் ஸோ இதோட அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தாச்சு இதை So, this this is document title. அதாவது எங்கே கொடுத்துருக்கோம்னா இந்த இடத்துல டைட்டிலில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த அது வந்து எங்கே வந்திருக்குன்னா தி
ஸோ அந்த டேகுன்றது என்னென்னா ஆங்குலர் பிரேசஸ் தான் டேகுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆங்குலர் பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன டேக் நேமோ அதை கொடுத்துட்டு ஆங்குலர் பிரேசஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து டேக்ஸு ஸோ இதில் கொஞ்சம் டேக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டேகுமே வந்து ஓப்பன் பண்ணால் சிலது தவிர மற்ற எல்லா டேகுமே ஓப்பன் பண்ணோம்னா க்ளோசிங் டேக் இருக்கும் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் டேக் க்ளோஸ் பண்ணணும் பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணோன்னா பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாஷை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போடுவோம் ஸோ பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்லாஷ் பாடின்னு முடித்தோன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாடி டேகோட கண்டென்ட்டு அதே மாதிரி எஸ்டிஎம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணி எஸ்டிஎம்எல் டேக் ஓ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் இருக்க எல்லாமே எஸ்டிஎம்எல் டேகோட கண்டென்ட்டு இதுக்காக தான் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எக்ஸாம்பிளோட டெஃபினேஷன் தான் இது ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஸோ டாக் டைப்புன்றது டாக்குமெண்ட்டோட டைப்பு இங்கே வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எஸ்டிஎம்எல்ல வேர்ஷன்ஸ் இருக்கா அந்த வேர்ஷன் வேணும்னாலும் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டேகு ஹெச்டிஎம்எல் டேக்குள்ள முக்கியமாக ரெண்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் அது ஒன்று வந்து ஹெட் டேகு இன்னொன்று பாடி டேகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எது ஓப்பன் பண்ணாலும் அதுக்கு க்ளோசிங் டேக் இருக்கும் அடுத்து ஹெட்டு டேக் வாங்க ஹெட்டு டேகில் முக்கியமாக நம்ம பார்த்தது டைட்டில் ஸோ அதில் லிங்க்கு கொடுக்கலாம் ஸ்டைல் கொடுக்கலாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது டைட்டில்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைட்டில் கொடுத்தோன்னா எங்கே வரும் டைட்டில் பாரில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது டைட்டில் டேகு டைட்டில் டேக் வந்து இன்சைட் ஹெட் டேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெட் டேக்குள்ள எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டோட டைட்டில் கொடுக்கறதுக்காக இப்போ கூகுள் டாட் காம்னு கொடுத்து என்ட்ரு தட்டினோன்னா நம்மளோட டைட்டில் பாரில் கூகுள்னு வந்து நிற்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி வர்றதுக்காக அப்புறம் பாடி டேகில் தான் ஃபுல் கண்ட்ரோல் டைப் பண்ணுவோம் பாடி டேகுக்கு எக்கச்சக்கமான இன்சைட் டேக்ஸ் இருக்குது அதில் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தது ஹெச் ஒன்னும் பேராகிராஃபும் பார்த்தோம் ஹெச் ஒன் ரெப்ரஸன்ட் ஹெட்டிங் டேக்ஸ் பேராகிராஃப் ரெப்ரஸன்ட் பேராகிராஃப் உள்ளே இருக்கிறது ஸோ இதில் வந்து டபிள்யூ த்ரீ சி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா டேகுமே வந்து லோவர் கேஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்பர் கேஸே வேண்டாம் எக்ஸப்ட் திஸ் டாக் டைப் நீங்கள் கேட்கலாம் டாக் டைப் வந்து கண்டிப்பாக கேப்ஸில் கொடுக்கணும் ஸோ மீது எல்லா டேகுமே எல்லா டேகுமே லோவர் கேஸில் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ வி ஹாவ் ஆல்ரெடி சீன் திஸ் டாக்குமெண்ட் டிக்ளரேஷன் டேக் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஹெட்டு டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம்னா ஹெட் டேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாடி டேக்னா பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ன்றது மெயின் கான்செப்ட் அதுக்குள்ளே ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று ஹெட்டு இன்னொன்று பாடி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக் டைப் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக் டைப் எதுக்காகன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டோட என்ன டைப்பு அப்படின்றது ஸோ டாக் டைப்புன்றது ஒரு டிக்ளரேஷன் டேகு அந்த டேக் வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து என்ன டாக்குமெண்ட் டைப்புன்னு கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் என்ன வேர்ஷனுன்னு கொடுக்கறதுக்கும் ஸோ வேர்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எஸ்டிஎம்எல் ஸ்ட்ரக் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒன்று டாக்குமெண்ட் டிக்ளரேஷன் ஃபஸ்ட்டு டாக் டைப் வரும் அதுக்கப்புறம் அதோட ரூட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் தான் ஸோ ரூட் எலமெண்ட்குள்ளே ரெண்டு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன்று ஹெட்டு இன்னொன்று பாடி ஸோ ஹெட்டுக்குள்ளே வரலாம் ஹெட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள இருக்க எலமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் அந்த டைட்டில் தான் மை டைட்டில் ஏதோ ஒரு டைட்டில் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி டேகு அந்த பாடி டேக்குள்ளே நிறைய இருக்குது இதில் ரெண்டே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஏ டேக் ஏ டேகுன்றது ஆங்கர் டேகுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஹைப்பர் லிங்க் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த ஹைப்பர் லிங்க் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டேகு தான் இந்த ஏ டேகு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஹெச் ஒன் டேகு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ஒன் டேகு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது வந்து ஹெட்டிங் டேகு ஸோ மை ஹெட்டரு ஸோ ஏ டேகுக்குள்ளே ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது அது வந்து ஹெச் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஹைப்பர் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த ஹெச் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு தான் இந்த ஏ டேகை நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்னென்னா மை லிங்க்குன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஹெட்டிங்க
ஸோ இந்த ஆறுமே எப்படி வருதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா ஹெட்டிங் டேக் ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த ஹெட்டிங் டேக்கை கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் இங்கே ஹெச் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஹெச் ஒன்னு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ஹெச் ஒன் தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணும் இப்போ ஹெச் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணி திஸ் இஸ் ஹெட்டிங் ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஹெச் ஒன்னு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சேம் வே இது ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் இது ஹெச் சிக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அவுட் புட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட்டு ஸோ ஹெட்டிங் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஹெட்டிங் டூ அதை விட சின்னது ஹெட்டிங் த்ரீ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் இது ஹெட்டிங் ஃபோர் வந்து இதை விட பெருசாக இருக்குன்னு இதுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு இட்டாலிக்ஸில் இருக்கணும் இட்டாலிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும்ட்டு ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டேகை யூஸ் பண்ணி ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதில் சில பேசிக் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பேசிக்காக என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டைலிங் யூஸிங் தி ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் ஸோ இந்த ஸ்டைலிங்கிற ஆட்ரிபியூட் தான் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா என்னென்ன ஸ்டைல் வேணுமோ என்னென்ன போல்டு வேணுமா இட்டாலிக் வேணுமா அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இது மோஸ்ட்லி ஹெட் டேக்குள்ள மோஸ்ட்லி ஹெட் டேக்குள்ள யூஸ் பண்ணுவோம் வேணும்னா நம்ம பாடி டேக்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது ஹெட்டிங்லேயே கொடுத்துருவோம் இந்த ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட்டை எப்படி டைட்டில் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த எலமெண்ட்க்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெஸ்டிமல் யூசஸ் எலமெண்ட்ஸ் லைக் பி ஐ எல்லாமே டேக் உள்ள இருக்கு நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த பி டேக் ஐ டேக்லாம் இருக்கு பின்ற டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா போல்டு அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா பெருசாக போல்டா தெரியும் ஐன்ற டேக் வந்து இட்டாலிக்ஸ் இந்த இங்கேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் போல்டு எப்படி இருக்கு இட்டாலிக்ஸ் எப்படி இருக்கு இட்டாலிக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்கோ பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போல்டு டெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்ட் இட்டாலிக் எம்பசைஸ்ட் மார்க் small, deleted, inserted, subscript and superscript. So, இதெல்லாம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இங்கேயே நான் அவுட் புட் கொடுத்துட்டேன் அதனால் ரன் பண்ணி பார்க்கல சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நோட் பேட்டில் இதை டைப் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் போய் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது போல்டு டேக் போல்டு டேக்கில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பேராகிராஃபில் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கேன் திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் நார்மல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே பேராகிராஃபில் போல்டுன்னு கொடுத்து திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் போல்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவுட் புட்டை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் நார்மலுன்னு இருக்கிறது நார்மலாக இருக்குது அதாவது ஹைலைட் ஆகாமல் போல்டாக இல்லாமல் இருக்குது அடுத்து திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் போல்டுன்னு இருக்குது இல்லையா இது ஏன்னா இந்த போல்டு டேக் உள்ளே கொடுத்துருக்கிறதுனால திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் போல்டுன்னு நல்லா ப்ரைட்டாக வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இட்டாலிக்ஸ் ஸோ சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே போல்டுன்றதுக்கு பார்த்து இட்டாலிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இட்டாலிக்ஸ்னால் என்ன கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டார்டிங் டேக் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு க்ளோசிங் டேக் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பேராகிராஃபில் திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் நார்மல்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் இட்டாலிக்னு இட்டாலிக் டேக் உள்ளே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் நார்மல்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நார்மலாக இருக்குது திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் இட்டாலிக்னு இருக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது இட்டாலிக்கோட கான்செப்டே கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் ஸ்மால் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ ஃபோ ஸ்மால் ஃபார்மேட்டிங்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸ்மாலுன்ற ஒரு டேகு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ அதாவது ஹெட்டிங் டூ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்மால் ஃபார்மேட்டிங் இது தான் வந்து லைனு ஸோ அந்த ஸ்மால் ஃபார்மேட்டிங்கில் எனக்கு ஸ்மாலுன்ற கேரக்டர் மட்டும் சின்னதாக வரணும் ஸ்மாலுன்ற வேர்ட் மட்டும் சின்னதாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்மால் டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்மால் டேகை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா இந்த
HTML deleted formatting. Deleted formatting can we use del in the element. So, this is the output. My favorite color is blue. And the blue is strike out and red. So, in the strike out, we can use strike out. So, in the strike out content, we can use deleted. So, in the paragraph tag, my favorite color is del kulla blue kudutittu aduk pakkathula red nalla paathina theriyum del kulla blue irukku adha del tag open panirpom del tag close panirpom aduk kulla blue irukku aduk aduthu veliya vandu red nu irukku so idu enna pannona my favorite color is blue nu vandu and blue va strike out panittu pakkathula red nu varum so enak vandha andha mari mele strike out veno content appadina neenga del indra or element ah use panni tag ah use pannikalam aduthu paathina insert Insert itu, orang orang la, nothing but itu underline pano, okay ni lah. So, ini la pati ni lah HTML ins element wanda insert ada add pan terus ke teks ta add pan terus ke use pano insert pana. Okay, ini paragraph tag la pati ni lah paragraph open pani pun paragraph close pani pun. Ini my favourite colour is red, okay. So, ini wanda colour cuma ta ini underline pani irkono awli nane cing. Naa ins ini tag open pani ins ini tag close pana. No close pani ni lah colour matu underline la waru. Ini inserted. Adit pati ni lah HTML subscript formatting. Subscript formatting ke nama ina tag use pana poro awli nana subun rol tag use pana poro. In the subscript rombo famous nama H2 o ada tu water kali ya. Anu water pani H2 ande kira podo o o ande pakat lerko. So anu tu ande kira kali ya. Adu ande or konsjo erengi lerko. Adi dah ande subscripted. So inge paragraph tag la this is subscripted text abin kurter kaya. In the subscripted kumatu subun ter tag open mani subun ter tag close pani kaya. So in the example pating ena ugu teriyo. This is subscripted text. So, the subscripted is the same as the subscripted is the same as the subscripted. Next, superscript. So, the subscript is the same as the subscript is the same as the subscripted. So, normally, x square is the same as 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 the same. So, if we use this tag, we can use the superscript. If you look at this example, this is superscripted text. If you use the superscripted tag, you can close the sup tag. So, if you use this character, you can use the superscripted tag. If you use the character, you can use the superscripted word. So, if you look at the output, you can see this is superscripted text. Superscripted text. So, subscripted na, anda word bandi kira baru, superscripted na, ado da word bandi kunci mail baru. So, next pating na emphasized. Emphasized ini tu orang nu lai italic soda, oru semantic, semantic na meaning, okay wa? Italic sebdi irko, adem ma dida emphasized, orang nu perih difference ni illa. Italic kan am I use pon wolliya, adik badin inge I am nu use tag use pon ro. So, inge bandi this is emphasized text. So this is emphasized tick मट्टो tag use पन रहा आदि ये ना em tag open पनी em tag close पनी रखे हैं so in the emphasized tick तो मट्टो italics लगोरों so ये पातिंग ना तेरी हों this is emphasized text so emphasized मट्टो italics लग रखे so italic के इनो रे दा emphasized so next पातिंग ना strong strong ओ नो ले bold ओड़ा semantic ना strong semantic ना meaning bold ओड़ा meaning ना strong है so bold ओड़ा इनो रे tag वंदे strong है so इंगे पातिंग ना तेरी हों this is strong text अब दिन कुर्तर का the strong इंद्र word को मट्टो strong tag ओ पन मनी strong tag close पन इरको so इंगे difference उंगल का output ला नल्ला तेरी हों this is text इध मट्टो वंदे normal आ रखे strong इंद्र word मट्टो bold ला रखे so this is strong text. So this is recap of text formatting. नमे यूँ बोलूँ नरम पाते दुक्के. So bold is for bold character, नल्ला bright आर को. Emphasized and italics. रेंट में पातींगे ना italic लादा तो slanting letters लर को. Small ना मत्ते words ओड़ा ये तो कुन्जो small आर को. Strong ना again bold. Bold ओड़ा इन्होरे meaning दा वंदे strong. आप लोग सब्सक्रिप्ट ना उंगलों का वर्ड ऐन्ना कुड़ करोमो आदि कीड़ ऐन्ना कैरेक्टर कुड़ करोमो आदि कीड़ ऐरंगी रखों कैरेक्टरों वर्डों इधर कुड़ करेंगे ना आदि कीड़ ऐ रखों सुपर सब्सक्रिप्ट ना कुंज मेल आ रखों 
ஓகே இன்ஸ்ன்றது இன்சர்டர் அதாவது அண்டர்லைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டெலிட்டருன்றது வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது மார்க்குன்றது வந்து ஹைலைட் பண்ணுறது இது வரைக்கும் தான் இன்னியோட கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது கிளாஸ் ஒன்று கிளாஸ் டூவில் வந்து நம்ம அடுத்த எஸ்டிஎம்எல்லோட நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ